Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Gut, jetzt gucken wir uns das mal an, was der Hagen hier schafft. Hagen? Ja, das haben wir schon kapiert, dass er das ist. Gretel, endlich. Hagen, es geht ja gut. Naja, wenn ihr die Leute hypnotisiert, ich weiß ja nicht. Ja, genau das habe ich mir schon gedacht, dass sowas kommt. Ja, abgemurkst. Ey, was machst du denn du? Sie kehrt mir. Was hast du dann vor? Tantalus braucht dir Hilfe. <lacht> Hagen, ich habe gedacht, du liebst sie. Na, warte mal, du Schuft. Autsch. Uh, Gredel. Gredel. Das ging aber schnell, den wieder zurück äh, zu bringen. Das habe ich gebraucht. Oh, es tut mir leid, Hilfe, Ragermann. Geht euch die Dinger hinter mir. Gretel ist hinüber. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Der hat aber offensichtlich hier die Lebensenergie rausgerissen. Aber man muss die leider offenbar einfach nur schlachen und dann ist es wieder wie neu. Gretel. Glücklicherweise wieder bei uns. Ach, die Gredel lebt tatsächlich. Das ist Hagen. Da hat ja seine Lebenskraft immer Trage. Was glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr es hier zu tun habt? Jetzt reicht's mal mit euch. Panik nicht da. Genau, das ist hier der Endgegner. Sehr schön. Und ich glaube, der wackige Elektra. Äh, ah, Ich check das gerade mal. Der Panikmeister. Das ist ein riesiger Vampir. Ja, ein äh, Fledermaus-Vampir. Und, äh, ah, Laterna. Ach, wieder. Okay, hm. Schade, schade. Wir könnten ihm aber auch noch was zum Vampir ist. Eine Blutgranate um die Ohren hauen. Gucken wir mal, wie er dort drauf reagiert. Oh, vergiftet keine Ahnung mit seiner Klaue. Ja, ich würde sagen, das tut's doch eigentlich auch ganz gut. Also als weiter auf die Helga. Und äh, zack. Dann weiter auf die Panikmeister. Ich finde es aber geil, wie der zaubert. Die Haare zu, die Arm ausstrecke und einfach nur Schnipper. Hypno-Aura. Ja, komm schon. Helga ist bewusstlos. Okay, das soll er wenigstens erreichen können. Lustige Stiefel hat er übrigens Sache. So macht er natürlich auch als Vampir. Jetzt hupst er wieder durch die Gegend. Ja, ich habe ihn leider nicht mit meiner Axt erreicht. Aber hier habe ich ihn immer verwischt. Sausack. Helga ist vergift. Mann, Mann, Mann. Komm schon. Komm wieder in Sicht weiter. Ja, du bist vergift. Ich will es, aber trotzdem, das muss ich abkönnen. Regel ist aber da bewusstlos. Als weiter Vesuvio drauf hauer. Ja, eventuell kriegen wir noch bald Level 2, wenn das so weitergeht. Ich hoffe es, weil äh, unser Patrone sollten definitiv auch noch weiter aufgelevelt werden. Sehr schön. Und jetzt können wir noch die Lavawelle wirken. Helgas Zauberlevel ist gestiegen. Vesuvio erreicht Level 2. Sehr schön. Okay, mit seiner ekligen Krütze Pratze hat er jetzt auch noch attackiert und die Helga wieder vergift. Aber die Axt ist definitiv. Ach, sehr nützlich hier, muss man sagen. Okay, dann sollten wir mal die Helga heiler. Sehr schön. Er hat mich trotzdem noch verwischt, der Kerl. Nimm das, grässlicher Unhold. Oh Gott, jetzt zerfleischt er mich gerade. Ah, es hat glücklicherweise nur sechs Schade gemacht. Warte mal, die kann noch auch Vesuvio zauber. 
Na, offenbar ist er nicht gerade so dicht im Bild. Und jetzt springt er irgendeiner runter, ja. Der hat die beiden Grabzieher gerade bewusstlos getreten. Und jetzt macht er das noch einmal. Achtung, ja. Jetzt hat er die Clay wieder bewusstlos getreten. Ja, komm schon wieder runter. Hopp, hopp. Ja, die war zwar schon bewusstlos, aber warum auch nicht? Doppelt gemoppelt hält besser und so. Und ein Energiesog, Level 4. Ja, er will auf jeden Fall wieder seine Energie haben, dieser elende Vampir. Hm, mach doch mal eine Kraft Wässerloch. Das können sie, glaube ich, gut vertragen gerade. Frostwelle Level 4. Oh, jetzt petzt das sich gerade die Kobold in rein. Gut, der hat abgetroffen. Und vergibt heute wieder. Das sieht ja eigentlich schon fast goldig aus, wenn er getroffen wird. Also es ist auf jeden Fall kein Vampir zum Gruseln. Das ist eher so große Fledermaus äh, als Mensch. Und ja, vor dem muss man jetzt nicht wirklich Angst haben, wie vor diverse Vampire. Klaus Kinski als Nosferatu zum Beispiel. Ach du Scheiße. Das war einer, von dem man richtig Angst haben konnte. Und... Aber generell vor Klaus Kinski. Meine Fresse. Der Typ war ja vollkommen irre. Da gibt es übrigens auch so fürs deutsche Grad. Gibt es auch solche kleine Clips. Wurde Max Giermann, den ihr vielleicht aus Switch Reloaded kennt. Der hat dann äh, diverse Clips gemacht mit Klaus Kinski als Persö äh, historische Persönlichkeit. Wie er zum Beispiel der Cäsar dann ist, der immer nur die Leute beleidigt. Oder der Melchior von der Heiligen Drei Könige. Das ist großartig. Wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch das doch einfach mal an. Okay, ich denke aber jetzt wäre es generell mal Zeit für Heilung für alle. Okay. Der hat sich wieder in die Luft verdrückt. Das heißt, wir können jetzt wieder nur abwarten, bis er runtergewaschelt kommt. Aber mit 99 MP oder wie viel die Endbosse meistens sind. Und damit lasse ich echt was abfangen. Landmeter. Halt doch mal auf hier ständig mein Leute auszusaugen, du Mistvieh. Komm, die wollen wir wieder runter und kämpft richtig. Na toll. Jetzt ist der Heinz auch noch bewusstlos. Dann sollte ich aber nochmal die Helga heilen. Besser ist das wohl. Okay. Äh, Moment. So, da ist er aber da. Ruf und der Wetter, würde ich sagen. Solange der Knabe noch hier auf dem Boden ist. Druff. Und der Wetter. Komm schon. Wir müssen ja irgendwie wieder zurückkriegen, was er durch seinen Lebenskraftentzug so hergezaubert hat. Durch seinen Energiesog. Helga ist auch verkippt. Okay. Das wird jetzt wieder ein bisschen brauchen, bis der ohne ist. Aber interessant, dass Tantalus bisher immer irgendwelche Kreaturen für sich hat kämpfen lassen. Also so wirklich selber hat der Kerl noch nichts gemacht. Und auch interessant, dass sowohl die Gregel als auch der Ackermann sauber besser wegstecken als die Koboldin, die angeblichen Del von Mana ist. Naja, wie dem auch sei, der Panikmeister ist jetzt auch hinüber und ich habe doch noch die Gewissheit gekriegt, dass wirklich in einer von den Ruinen so ein Vampir als Endboss kommt. Hab schon gedacht, ich hätte es falsch im Kopf gehabt. Und weiter geht's. Boomerang Orb erhalten. Alla hopp. Äh, die Trauermucke. Wo ist Hagen? Hagen! Naja, der Tantalus hat ja gesagt, der hat seine Lebensenergie. Gever. Hagen! Gretel, los sie doch! Hm. Ja, ich hab ja selber kapiert. Dass der sich gerade geopfert hat. 
schon gut. Ich bin okay. Ich finde doch noch. Ja, das wird sich jetzt zeigen, ob der noch lebt. Oder ob er sich jetzt endgültig geopfert hat. Und lässt sich nicht mehr öffnen. Vielleicht ist es ja besser so. Okay, jetzt hätten wir das alles erledigt. Und äh, mir hätten das gereinigt, was das Imperium offensichtlich nicht reinigen wollte. Und äh, ja, dumm gelaufen, die ich sage. Aber ich will jetzt den Weg an wieder zurücklatschen. Deswegen verwende ich jetzt mal mein Wundertau. So. Und wir sind mit am Anfang. Oh, ah nee, Quatsch, wir sind da, wo wir zuletzt rauskommen sind. Okay, und das war offensichtlich der Balkon. Das heißt, ein bisschen Weg haben wir doch noch vor uns. Aber ich glaube, von dem Zeug sollte ich definitiv auch noch einkaufen. Gerade wenn man ewig und drei Tage in so, einer, in so einem Dungeon drin war und dann wieder rausgeht, na, da ist es besser, wenn man so Wundertau noch parat hat. Aber ich denke, ach, ein Schmied wäre jetzt nicht schlecht. Der Berti könnte man auf jeden Fall wieder gebrauchen. Und jetzt sind wir erstmal wieder hier. So, wie schaut es dann aus? Gucken wir nur mal beim Schloss vorbei. Okay, du ist wieder nix. Du kommst mal also nicht durch. Du sehen ja diese Holzbarrikade, die auf der Brücke stehen. Also, na, da kommt man nicht durch. Von daher, das ist wohl wirklich besser so, weil, wie gesagt, äh, der Imperator soll ja sehr starke Leibwächter haben und so. Und da ist es definitiv geschickt, dann nicht gleich durch Heiz zu stürmen. Und Tantalus haben wir bisher auch noch nie Kämpfe sehen. Und was sagst du? Äh, immer noch so hier ein Tod. Ja, der konnte immer noch nichts feststellen, außer dass er die Gosch hält. Okay. Na gut, dann ist dem so. Dann sollten wir aber trotzdem nur mal unsere Rebelle Berichterstatter. Und das sind sie ja schon alle versammelt. Wie seht denn ihr denn aus? Oh. Hagen ist... Verschwunden? Ach, du Army. Ergeblich hat der Tantalus inzwischen seine Meinung geändert. Er will sich ab jetzt für der Friede einsetzen. Ich glaube, mein Imperator. Wir haben es geschafft, der Imperator hat seine Meinung geändert. Dort haben wir so lange gewahrt. Lassen uns gehen. Komm mit uns. Nach dem Gespräch wird alles okay sein. Ihr werdet sehen. Wir gehen vor. Also wie blöd kann man sein, jetzt mal ohne Scherz. Ja, ja, das Hauptquartier wird gut bewacht. Wie blöd und leichtgläubig kann man eigentlich sein? Die haben uns die ganze Zeit bis aufs Blut bekämpft. Wir haben dann ihre Pläne die ganze Zeit durchkreuzt. Und jetzt, uff, Emol, sollen die hier die Friede, Freude, Eierkuchen Nation sein. Das glaube ich doch selber nicht. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal ins Geschäft rein. Und kaufen noch ein bisschen Ei. So, dumm die dumm. Lebenswasser haben wir auf jeden Fall nochmal gebraucht. Heilkräuter. Kann man immer gebrauchen. Nusselwahl. Okay, wir haben von allem genug, aber Wundertau gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Oder gibt es hier generell nicht zu kaufen. Okay, ansonsten ist der Schmied nicht hier. Das ist auch schade und speichern kann ich ja auch nirgends. Ha. Okay, okay. Na dann, wenn der Imperator sich jetzt angeblich geändert haben soll. Ah, doch, natürlich können wir hier speichern. Perfekt. Gehen wir auf jeden Fall jetzt rein hier. Die Nacht kostet 120. Natürlich will ich bleiben. Ach, wenn das überteuerte Hauptstadtpreise sind. Aber man weiß ja nie. So. Ah, schön. Weil ich glaube, die MP wären noch so ein Bosskampfsieg nicht wieder hergestellt. Das geht dann nur über Nacht und über die Wahlnüsse. Nee, ich mag erstmal nicht speichern. Ich will erstmal wissen, wo es doch hier geht. Ah, so lungert wieder einer rum. Fühle ich wieder Hem. Na, das mache ich doch sofort. Und was sagst du jetzt, Schönes? Lang bleibe ich hier nicht mehr. Habt ihr neue Waffe? Ups. Tatsächlich, aber das Schwert machen wir erst zum Schluss. Erstmal machen wir aus der Echsenlanze eine Zentaurenlanze. 
Schleimpflegel wird zu so Dämonenpflegel. Metallbolzer wird zu so, äh, äh, Metallbogen wird zu so Dämonenbogen. Aus dem Ding machen wir den Insektenteller. Und aus dem Schorfschwert wird zuerst so das Pestschwert. Und das wird zum Dämonenschwert. Alles klar. Sehr viel Dämonen hier auf der auf dem fünften Waffe-Level. Machen wir erst einmal das Ding. Ja, die, die Lanze wäre wieder ein bisschen stärker. Aber der Boomerang ist so wieder aufgestiegen zum Insektenteller. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Hm, Zentaurenlanze, Dämonenpflegel, ja. Orakelklaue. Dann würde ich sagen, die kriegt jetzt erst einmal der Dämonenpflege. Gut. Das ist doch schon mal was. Und ich würde aber auch noch sagen, ihr liebe Leid, ich mache heute mal ein bisschen früher einen Cut. Und äh, würde es jetzt einfach mal als etwas kürzere Episode so stehen lassen. Viel erreicht Hemmerjo, würde ich sagen, in der Episode. Mir haben die Ruine noch beendet. Mir haben die Hagen von Tronje gerettet. Mir haben unsere Waffe nochmal aufgelevelt. Und ich stehe Sache, wir sehen uns dann einfach morgen wieder, wenn es zum Imperator zu den Friedensgesprächen geht. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.